गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस पढ़ेंगे ठीक है पिछले लेक्चर से हम लोग पॉलिनोमियल डिग्री और जीरोस ये तीन चीज से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं अब हमको पढ़ना है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो किसी पॉलिनोमियल में जीरो से क्या मतलब है अगर उस पॉलिनोमियल को बाई मीन्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को बाई मीन्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहने का मतलब कोई पॉलिनोमियल चाहे किसी भी डिग्री का हो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब उसकी डिग्री वन है तो ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में होगा ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कैसा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो सकता है और क्यूबिक वाला भी पढ़ा था उसे भी लिख देते हैं उसके साथ ही पार्सल की नहीं करते हैं ठीक है तो ये ऐसा हो सकता है हो सकता है इन पॉलिनोमियल्स को हम बाय मींस ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब इन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बना सकते हैं ठीक है जब उन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बना सकते हैं तो इस पॉलिनोमियल के लिए जब जीरो हम पढ़े थे इस पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जीरो उस ग्राफ में कैसे रिफ्लेक्ट होगा कैसे दिखाई पड़ेगा या कैसे ढूंढा जाएगा इस चीज को सीखना इस चीज को महसूस करना ही ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो है जो कि आज हम लोग का टारगेट है ठीक है अच्छा आप लोग को किसी पॉलिनोमियल का या किसी इक्वेशन का अगर इक्वेशन से बोले हालांकि इससे इक्वेशन बोलना गलत है लेकिन आप लोग के लेवल पे मैं इसको इक्वेशन बोलता हूँ इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया जा सकता है इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जा सकता है आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स रखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ये सारे पॉलिनोमियल्स आएंगे उसको आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर देंगे एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो क्या होगा इन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आपको मिल जाएगा ठीक ग्राफ मिलने के बाद जीरो कहाँ दिखाई पड़ेगा इस चीज को सीखेंगे कैसे करते हैं ठीक है चलिए तो ठीक है इसको इरेज कर देता हूं इरेज करने के बाद एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू वन पे पॉलिनोमियल जो बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा यहां तक तो मालूम है ठीक है यहां तक जब मालूम है तो तो मैं क्या करता हूं एक कोई पॉलिनोमियल दे देता हूं थ्री एक्स प्लस टू एक पॉलिनोमियल थ्री एक्स है जो कि थ्री एक्स प्लस टू है ठीक है इसको मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पे इसको मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पे ठीक है इसको जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो क्या करते हैं टेबल बनाते हैं एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए पी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उन पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है चलिए एक्स और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पी एक्स या इसको वाई भी कह लेते हैं सपोज कर लेते हैं हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग मानने का फ्रीडम है हमारे पास कुछ भी मान सकते हैं ठीक है चलिए x इक्वल टू माइनस टू लेना शुरू करते हैं माइनस टू ले लेते हैं कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू माइनस सिक्स प्लस टू ये कितना आ जाएगा माइनस के फोर ठीक है माइनस वन ले लीजिए माइनस वन लेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन ये आ जाएगा जीरो ले लीजिए जीरो ले लिया जीरो लेंगे तो फिर थ्री इंटू जीरो जीरो प्लस टू डेट इज टू अब वन ले लिया पॉजिटिव का वन ले लिया थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू फाइव आ गया अब टू ले लिया कितना ही रखते हैं इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके में हमारा काम हो जाएगा ठीक है टू ले लेंगे कितना देगा थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स प्लस टू डेट इज एट ठीक है ये टेबल हमारा बन गया ये टेबल हमारा बन गया इस टेबल को हमको प्लॉट करना है एक्स और वाई एक्सिस पे चलिए प्लॉट करते हैं मैं कोशिश करूंगा कि सीधी लाइनें खींची जाए नहीं खींचती है तो आप लोग स्केल वगैरह की हेल्प से खींच सकते हैं आप लोग फ्रीडम है स्केल वगैरह यूज कर सकते हैं तो मैं तो भी नहीं कर सकता वाई या इसको पी बोल दीजिए ठीक है चलिए शॉर्टिंग कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक 
coordinate of that point at which at which x axis x axis and graph of px graph of px graph of px बताया था ये है px ये है हमारा polynomial of x ठीक है at which x axis and graph of px intersects in the set x coordinate यानी ये वाला चीज क्या है x coordinate यही ना होगा इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन का x coordinate क्या हो गया तो ये जीरो को रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्राफ में जीरो को ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है इत, इतनी बात आपको समझ में आ गई अब इसी चीज को अब इसी चीज को हम लोग जीरो का ग्राफिकल मीनिंग क्या ये बात समझ में आ गई अच्छा ये बात समझ में आ गई तो देखिए आपके एनसीआरटी में ये चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिकॉर्नोमल में दिया हुआ है ये बाकी तीन क्यूबिक क्वाड्रेटिकॉर्नोमल्स के दिए हुए हैं ठीक है तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं इसमें भी हम लोग क्या करेंगे इन सबके ग्राफ प्लॉट करेंगे इन सबके ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या इनके जीरो क्या इनके जीरो एक्स क्वारिनेट आ रहे हैं एक्स एक्सिस और पीएक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरी बात फिर तो सुनिए और बहुत ध्यान सुनिए हम लोग ये ये देखेंगे क्या इनके जो जीरोस हैं इन चारों के जो जीरोस हैं वो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ठीक है अगर ये आते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है और हमारा जो पहला एक्सरसाइज है हमारा जो पहला एक्सरसाइज है सिर्फ और सिर्फ फाइंडिंग द जीरोस पे है ठीक है फाइंडिंग द जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से आपको दो चीज बतानी होंगे क्या जीरोस कौन होंगे कितने जीरो होंगे ठीक है और पॉलिनोमियल और ग्राफ से कितने पॉसिबिलिटीज हैं जीरोस के होने या ना होने की इस चीज को हमको समझना है ठीक <coughs> तो पहले हम इसको उठाते हैं वाई इज इक्वल टू आपका जो मन करे एक्स की वो वैल्यू लेते चले जाइए और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाइए ठीक है ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही आपको लेना है लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसे वैल्यू ले रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन मेरा इजी रहेगा ठीक है सब कुछ माइनस टू ले लेता हूँ माइनस टू ले लेंगे तो माइनस टू का रखा फोर 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस सिक्स माइनस मल्टीप्लाई प्लस सिक्स ठीक है माइनस फोर यानी ये कितना आ जाएगा प्लस सिक्स सॉरी प्लस सिक्स ठीक अच्छा माइनस वन ले लेते हैं माइनस वन ले लेते हैं माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री माइनस फोर एज इट इज कितना हो गया जीरो हो गया ठीक है चलिए अब जीरो ले लेते हैं जीरो ले लेंगे ये जीरो ये टन जीरो तो ये माइनस फोर आ जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं वन ले लिया वन ले लिया तो एक्स स्क्वायर वन वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री थ्री टू वन थ्री माइनस कितना हो गया माइनस सेवन माइनस सिक्स ठीक है कितना हो गया माइनस सिक्स ठीक है अब टू ले लेते हैं ले लीजिए भाई टू ले लिया फोर माइनस सिक्स माइनस फोर 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 माइनस सिक्स माइनस फोर ठीक है ये माइनस सिक्स माइनस सिक्स यानी और टू की वैल्यू सेम आ गई ठीक है और और एक तो ले लें चलिए ले लेते ले ले ले। बस अब इतने से हमारा काम हो जाना है थ्री थ्री सा नाइन माइनस नाइन माइनस फोर दैट इज माइनस फोर ठीक है ये पॉइंट्स हमें आ गए अब इसको हम 
प्लॉट करेंगे इसको हम एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स और वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे थोड़ा तो छोटा ही गाने की कोशिश करते हैं बहुत बड़ा सा हो जाता है एक्स वाई इसको आप लोग दिख रहा है ना कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर थ्री माइनस फोर थ्री माइनस फोर ये पॉइंट ठीक है ओके अब क्या करेंगे हम उसको मिलाएंगे मिलाइए आज उसको मिलाएंगे जब ये ग्राफ को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ये पॉइंट मुझे दिखाई पड़ा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ठीक है 
यहाँ भी एक इंटरसेप्शन पॉइंट होगा अब ये कहाँ पे होगा ये मैं नहीं बता सकता क्यों क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है या उस पॉइंट को मैंने कंसिडर नहीं किया है फ्रंट टेबल अगर मैं और एक्सटेंड करूँ तो इस इस पॉइंट को भी मैं ढूंढ सकता हूँ इस पॉइंट को मैंने ढूंढा है ये पॉइंट क्या है ग्राफ या पी एक्स का ग्राफ ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है ठीक है इंटरसेक्शन पॉइंट जब हमने ढूंढ लिया और हमें ढूंढना क्या है जीरो जीरो ढूंढने के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट हम निकाल देंगे इस पॉइंट का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस वन जीरो होगा माइनस वन कॉमा जीरो होगा यहां से अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो जीरो बताता है यानी इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का जीरो माइनस वन होगा ठीक है अब यहां से ये मतलब नहीं है यहां से ये मतलब नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा एक ही जीरो मतलब नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ जीरो जरूरी नहीं सिर्फ सिर्फ यही हो दो भी हो सकता है ठीक है अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं इस टेबल को आगे बढ़ाता तो ये ग्राफ ऐसे जाता यहाँ पे भी तो एक बार ये ये ग्राफ और ये एक्स ये ग्राफ और ये एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है इंटरसेप्ट करने में यहाँ भी एक पॉइंट मिलेगा एक्स और वाई यहाँ मिलेगा यहाँ इस, इस एक्स को भी तो इसका जीरो बोलेंगे एक्स के इस कॉर्डिनेट को भी तो इस ग्राफ का जीरो बोलेंगे अब कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है इसलिए बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ दिखा लो इन तीन एग्जांपल के थ्रू तो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो आगे आपको काम करेगा ठीक है अब पूरी पूरी एक्सरसाइज आपकी जो हाँ बच्चों तो अगे हम लोग ये वाला कर चुके हैं ठीक है ये बाकी के तीन बाकी के तीन जो पॉलिनोमियल है उनकी ग्राफ की प्लॉटिंग मैंने कर दी है ठीक है ऐसे ये सेकंड का है ये थर्ड का है और ये फोर्थ का है ठीक है बाकी आर केवल बना के आप लोग खुद से कर सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ठीक उसके साथ ही साथ मैंने ये फर्स्ट वाला भी रखा हुआ अपने पास में ये इसलिए रखा हुआ है नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना बाई दी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ठीक हम कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ये बनाना चाह रहे हैं कि कितने जीरोस कितने जीरोस हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के ठीक यहां देखिए आज का मैंने कंप्लीट कर दिया है देखिए यहां पे डिग्री टू है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्लॉटिंग मैंने ये कर रखा है यहां देखेंगे तो एक्स एक्सिस को पी एक्स ये ग्राफ दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे दो जीरोस होंगे टू जीरोस होंगे क्यों होंगे क्यों होंगे भाई इसलिए होंगे क्योंकि ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है एन क्या था इसके लिए टू था एन टू था दैट मीन टू जीरो भी आ गए ठीक है देखिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ के लिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ के लिए एन थ्री है यानी ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ठीक अब इनसे देखिए मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ जीरो वन टू थ्री तीन जगह पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं ठीक यानी इस पॉलिनोमियल के लिए इस पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरो होंगे तीन जीरो होंगे इसको देखिए ये एक जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस और ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे इसके लिए जीरो वन होगा इसके लिए जीरो थ्री होंगे ठीक है और इसके लिए टू होगा दो जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है टू होगा अब कैसे हम ग्राफ को देख करके बता सकते हैं सॉरी मतलब हम क्या ये कॉन्सेप्ट अपना बना सकते हैं कि डिग्री और नंबर ऑफ जीरो डिग्री और नंबर ऑफ जीरो में क्या रिलेशन होता है क्या दोनों बराबर होते हैं मतलब अगर किसी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एन है एन है 
किसी भी पॉलिनोमियल डिग्री एन है तो क्या इसके नंबर ऑफ जीरोस भी एन नहीं होंगे इसको देख करके तो ये बात एक लाइन में क्लियर हो जाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि तो यहाँ तीन है यहाँ तीन यहाँ तीन है लेकिन यहाँ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कभी तीन हो गया कभी सिंगल हो गया कभी डबल हो गया ठीक है इसका कॉन्सेप्ट ये है इसका कॉन्सेप्ट मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एट मोस्ट एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एन है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एन है तो उसके नंबर ऑफ जीरो एन मैक्सिमम हो सकते हैं हो सकता है कि नंबर ऑफ जीरो जीरो हो मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है इसके लिए जीरो जो होंगे जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है अब टू कहां तक एन तक लेकिन एन से कभी एक्सपीड नहीं करेगा एन से ज्यादा कभी नहीं होगा ठीक है इतनी बात समझ में आ गई आपको इतनी बात समझ में आ गई चलिए इतने बस समझ आएंगे तो बस एक और चीज बताऊंगा एक और चीज बताऊंगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए इसको इधर से करता हूं पॉज करके वीडियो पॉज करके देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने पहले डिस्कस कर लिया अब बचा क्या है लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो लीनियर पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस हमेशा वन ही होगा नंबर ऑफ जीरो हमेशा वन ही होगा मतलब y ax b टाइप का अगर पॉलिनोमियल है तो ये एक बार जो है कट करेगा ही करेगा एक्सेस को ठीक है या इसको ऐसे समझ सकते हैं ठीक है 